Hello guys, good evening everybody. Welcome back. Today it's Tuesday, right? Tuesday, what day is today, uh Jenny? I just I see just Jenny with the camera on. What day what? is what day is today? Um cansado. ¿Cómo se dice cansado el día? <laughs> I'm tired. I'm tired. I am tired. I, I am, am tired today. Tired. All right, very good, very good. Welcome, Samuel. Long time to see you, but you're here. Thank you so much for being on time, guys. Uh, welcome, uh, Gamaliel. No, Gamaliel. Yeah, Gamaliel is here. Camera on, please. All right, guys. Um, I don't, I don't know if you receive, if you, if you checked the information that I sent you through our WhatsApp group. Do you receive that? I mean, the information about. Very good. Uh, information yes. about about prepositions, affirmative statements, negative statements, daily routines. If you see, when you see something like the way that I just sent the information, is easier easier for you to comprehend, right? Cuando usted, cuando usted, cuando usted mira algo, este, no palpable, sino que Así como la información que yo le acabo de mandar, siento en mi manera de pensar, y creo que usted también así lo piensa, eh, es un poco más fácil de entender las cosas, right? So, por ejemplo, las daily routines, ahí usted solamente le tiene que agregar el qué. Para decirme todas las daily routines, ¿qué, qué le tendrían que agregar para que se oiga bonito todo lo que está ahí en las daily routines chart que les mandé? Connectors. Connectors. Excellent. Very good. The connectors. And you will you will sound very nice. Usted va a sonar, pero bonito y bonita, ¿verdad? Cuando se está hablando, porque ya solo le agrega los conectores y dice, I take a shower, then I brush my teeth, after that, I dress up, then I prepare my food, and besides that, I have to hit my car, hit it up my car, y así on and on and on, right? Así sucesivamente usted va conectando todas las, todas las uh, daily uh, activities, all right? Daily routines that you guys have every single day. So now, let's see. Uh, let me ask you a quick question. How you feel? Uh, how you feeling today? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Are you tired? Everybody, uh, Jenny just told me that she's tired. All right. I'm tired. Yes. I am tired. I am working. working. Very good. Very good. Remember, sacrifices make make the master also, right? You need to make some sacrifices in order to see what you are looking for. Usted tiene que hacer sacrificios para ver lo que usted está viendo. Acuérdese que siempre que usted quiera hablar o decir algo respecto a usted, Usted, acuérdese del bird to be. Acuérdese siempre de eso, del bird to be. Si usted dice, I am working, estoy, uh, estoy trabajando, ¿verdad? I am working and I am studying. All right. Pero ¿por qué decimos working y no I am work? Pregunta, pregunta de examen, diría el, el profesor presencial, ¿verdad? ¿Por qué diríamos I am working y no diríamos I am work? Working, why? Verbo, verbo en gerundio, presente. Excellent, excellent. ¿Y cuál es el verbo gerundio, uh, Elsie? ING. ING, excellent. All right, so, so that means in case, right? For example, if we are talking in Spanish, when we said, yo hablo, Es simple present, right? Pero si decimos simple progressive, el simple progresivo sería con el gerundio ing. Perdón, perdón, eh, con el... Eh, en inglés sería el con el gerundio ing, ¿verdad? Pero en español sería el ando. Yo estoy hablando. Yo, yo estoy cantando. Yo estoy enseñando. Yo estoy 
uh, saltando. Yo estoy durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Right? So the same thing with bird to be. All right? With bird to be and with ing, gerund, verb. All right? So por esa razón usted tiene que tener un gran cuidado de ahora en adelante. Cuando hable, acuérdese que tiene que expresarse de usted mismo y de lo que usted está haciendo. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto, uh, let's see who else is here. Welcome, Ever. Welcome, Wendy. If I ask to Ever, what are you doing at this moment, Ever? What are you doing? Or, let, or this question is plural, all right? Anybody can answer. What you guys are doing at this moment? Right now, right now, what are you doing? That's my question. Esa mi pregunta. What are you doing? Like this. What are you doing? ¿Por qué are? Porque dice la pregunta para todos, ¿verdad? What are you doing? Me hizo falta ahí el, el, el question mark, pero es porque no hemos compartido la pantalla. What are you doing now, guys? ¿Quién me contesta esa pregunta? We are studying. We are? Es, está, studying. Studying. All right. We are studying. Listen. We are listening. We are listening. 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 We are listening. Class. We English. are We are learning. We are learning. We are practicing English words. We are, let's see what else. Uh, getting more information in our minds, all right? Acuérdense, entonces, ING. So, ¿por qué le digo esto? Porque quiero que ya lleven una, una base y, la, y cuando empiecen a hablar, no me hablen, no me estén hablando de... Obviamente estamos aprendiendo, no los estoy regañando, ¿verdad? No me lo voy a tomar a mal. Solo que quiero de que usted ya empiece a hablar. Por ejemplo, my name is Rene. I am from El Salvador. I live in Soyapango. I am 49 years old. I have two kids. I live with my, with my mother. I have two pets. I am single and I like to teach English classes. Easy money, así. Así quiero que me hable. Despacito, pero bonito, ¿verdad? Okay, let's go to, to our first thing that we always do every single class. First to the first. Let me share our screen. Give me one second. Vamos a ver. Let's see. Maybe, maybe one moment. Okay, let's rock and roll. Share the screen. Let me know if you are re if you are able to see what I'm. What I'm doing. Are you able to see it? Yes. 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 Yes, we are. Yes, we are. Very good. Yes, yes, we are. Excellent. Excellent. All right. So, what we have here. All right. So the quote or a thought that we have for today, guys, says like this, all right? So first, remember, we need to be motivated, right? So today is Tuesday and you know, the, the week just started, all right? So, and we are, you know, having problems, you know, feeling, feeling problems, all right? Tenemos unos problemas así de, de sentimiento, de que pereza, estamos cansados, tenemos hambre, tenemos sueño. Y we are, y, y estamos pensando de que, Dios mío, ya llevamos tercera semana y no entiendo. No. Why, ¿Por qué no estamos entendiendo, class? Es porque a veces no preguntamos, a veces no participamos, pero ese no es, el, ese no es la, el, lo que les quiero decir en esta clase. Lo que tenemos que hablar en este momento es la motivación. You need to be motivated all the time, all right? So, I want to be motivated because I want to get my car. Esa es mi motivación. Yo quiero comprarme mi carro a final de año. All right? That's my motivation. All right? So that's why I'm, that's why I'm here working with you guys, you know, trying to teach, trying to explain step by step, little by little, you know, what I know. 
and you are learning a little bit from me. Okay, so let's repeat everybody. Motivation. 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 Oh, okay. But I want, I want, but I want to see you like you smiling. I mean, you are like, like this. Motivation. Motivation. You are like now. Come on, let's let's repeat it. Motivation. Come on, let's go. Motivation. 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 Very good. Very good. Motivation. All right. So, our thought says yeah. like this. Be there for others, but never leave yourself behind. One more time. Be there for others. Be there, be there, for, be others. there for others. But never be leave. But never leave. But never leave. Yourself behind. Yourself behind. So what did that mean? You stay. Que usted tiene que estar ahí para otros, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene su hermano, su vecino, su amigo, su esposo, su esposa. Y, pero usted quiere ayudarle a medio mundo, ¿verdad? Entonces le quiere echar la mano a medio mundo. Pero dice acá, be there for others. Sí, ayudarles. Está ahí para, para otros, ¿ok? Ayudarles. Eso es lo que quiere decir. Pero nunca... Pero nunca usted se mantenga atrás. Usted nunca se mantenga. But never leave yourself behind. Dice. Pero nunca se deje usted mismo atrás. All right. So if you are learning to speak English now, it's because you are basically in front. Right. So, no, hombre, yo ahorita, yo no me pierdo la clase. Pase lo que pase, tengo sueño, pero yo voy a aprender una palabra, la voy a aprender ahora. All right. So. Be there one more time. Let's repeat. Be there for others. Be there for, be others. There for, be there others. for others. But never leave yourself behind. But never leave, leave yourself, yourself behind. behind. But never leave yourself behind. But never leave yourself behind. Very good. Very good. Thank you so much. All right. So never, guys, never. Mándeme un like y le creo de que usted nunca va a, dejar, va a quedarse atrás, que siempre va a estar adelante, pase lo que pase. All right. Pero que usted aprende, aprende, aprende. Perdón. Aprende. All right. Que usted aprende, aprende, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Aprende, aprende. Usted me tiene la idea. Entonces, pero mándeme un like ahí. Solo dan si me mandó ahí un, un like. All right. So, all right. Ever también me mandó un like. Very good. Excellent. All right. Let's rock and roll. Let's see. One second. All right. Let me, let me stop sharing here. Let me see what we have here. Ay, no me digas que me salí de la clase. No, todavía está acá porque todavía la escucho. Todavía la escuchamos. Vamos a ver, permítame, vamos a ver. Just a moment. I'm looking for something over here. All right, so now just let me to ask you guys. Do you, do you have any questions about about uh, so, a statement so, that, that started with does and doesn't. Alguna pregunta que tenga respecto a las preguntas que empiezan con does and doesn't. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, guys, ¿cómo preguntarían si ella, si Julieta, ¿Verdad? Ese es un nombre que no existe aquí en la clase. ¿Cómo diría si Julieta está en la clase en este momento? ¿Cómo sería su... ¿Cómo sería... ¿Cómo, re, eh, cómo se armaría usted esa oración? Solo uno. ¿Das Julieta Ajá. Does Juliet are in the class? Are, are, in the class? are or is? Is, is, is in the class. Is, is in the class. Very good. Very good. Very good. No, she doesn't. Yes, she does. Very good. All right. So, and what about if you guys ask me, if you do guys ask, uh, this question sería para mí, ¿verdad? This que esta, esta pregunta sería para mí. What about if you ask, uh, 
Do you, Mr. Escamilla, usted se bañó hoy. Una pregunta así bien, o sea, de, de, de amigos, ¿verdad? O sea, una pregunta así de amigos, ¿verdad? Pero solamente estoy queriendo poner eh, cómo usted me formularía esa, esa pregunta. ¿Cómo sería, guys? ¿Cómo sería? Mr. Escamilla... ¿Cómo? Ajá. Mr. Escamilla, do you take a shower today? Yes, I do. No, I don't. Three times, three times. And I would take that, I would take the fourth one later on today. Yes, I do, Mr. Gamaliel. I do take a shower. I do take a shower oh, every man. single day. Very good. Very good. So if you see, we already know how how we are going to ask questions, right? Si usted quiere preguntar algo de la tercera persona, das. Si quiere preguntar algo de mi persona, do. All right. Y así vamos a ir aprendiendo el, otros auxiliares, ¿verdad? Porque más adelante usted va a aprender el did. Y el did es pasado. All right. Es pasado. All right. So, pero eso también quiero que lo llevemos a la par, ¿verdad? Cuando usted dice, si yo le digo, uh, Nancy, did you eat tonight already? O sea, este es usando el auxiliar did, pero este es otro tema, ¿verdad? Pero solo quiero que tenga en cuenta eso. Es así, ¿verdad? Did you eat tonight? T tonight, hold on, tonight. Already. Ahí me falta el signo de interrogación, ¿ok? Did you eat tonight already, Nancy? ¿Cómo sería su, su respuesta? Go ahead. No, I didn't. No, I didn't, right? Very good. No, I didn't. What about, uh, let's see, alguien que haya comido, le voy a preguntar. Este, Wendy, mi estimada Wendy Sofía, did you eat tonight already? Yes, I do, coach. Yes, I did. Yes, I did. Uh, I'm sorry. Okay, yes, I did. Ajá, ajá. Okay, ¿qué quiere decir esto? Yo, lo, lo que, yo soy el coach me, medio me, me queda, medio así que quiere saber muchas cosas, pero yo les acabo de preguntar si ya cenaron. ¿Ya cenaron? ¿Ya, ya, ya comieron? So, entonces ella me dice, sí, ya comimos, pasado, ¿verdad? Pero yo no los quiero confundir, pero quiero que veamos las dos, los dos auxiliares a la par para que más adelante se me les haga más fácil y ustedes están pilas, ¿verdad? Nadie les va a decir, ah, o les quieren dar ese tema, usted ya lo sabe así, y nadie le va a dar, a, ¿cómo le dicen? A tol con el dedo, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe, did you eat? Did you take a shower? Did you drink coffee tonight, Flor? Voy a dar Yes, I did. Very good. Uh, Elsie, do you eat beans tonight? No, I didn't. Very good. Ever, do you drink soda tonight? No, I didn't. No, I didn't. Very good. See? O sea, le estoy preguntando si ya comieron, ya tomaron soda, ya tomaron café. Soda. O sea, uh -huh. si ya tomaron, ¿verdad? Es pasado. Pero cuando yo le digo... Do you do you eat do you eat lunch? Do you eat breakfast? Do you eat dinner? Yes, I do. No, I don't. All right. Solo quiero que tenga esa esa remembrancita, ese cómo se dice, ese recordatorio, verdad, que no se me vaya a confundir con el did y el do. El do, déjeme decirle que también es un auxiliar, pero es verbo también, porque va a haber un momento que le van a decir esto, así ve. Did you Ah, perdón. What did you do last night? Right. Mire. ¿Qué hizo anoche? What did you do last night? All right. So, va a ser verbo y auxiliar, right? So, aquí, ¿en qué queda, en qué queda el, el, aquí el do? ¿En auxiliar o en verbo? En verbo. En verbo, ¿verdad? Yes. Pero porque, porque ahí le estoy preguntando, what did you do last night? 
All right, excellent. Very good, very good. So now let's uh, go ahead and let me share some information real quick. Give me one second. All right, the same thing that we have before. Just a moment, let me share with you. And let me ask you some questions, all right? So, okay, let me pass you over here. All right, let's see. You have a, a minute. Let's see, one, two, three, four, five, six. Okay, okay. You have a minute. Y si se fija, yo le mandé unas cositas ahí, ¿verdad? Le mandé unos statements, le mandé este, prepositions. Les mandé, quiero ver qué más, daily activities, all right? So, entonces, le voy a dar un minuto a cada uno para que me diga las daily activities, pero así bien bonitas, ¿verdad? Bien bonitas. Lo que, sí, lo que hicimos la vez pasada solo me le va a agregar el qué, los... ¿Qué me le va a agregar? Los conectores. Los, los conectores. conectores. Los conectores, ¿verdad? Very, very good, ¿verdad? Ok, para que se oiga bien bonito, all right? So, let's see. Let's start, ladies. Ladies go first, or gentlemen go first. Quién quiere pasar primero? Gentlemen, Gamaliel, be my guest. Tell me, I will, I'm going to give you a minute. Le voy a dar un minuto, y me da three different negative statements, three different positive statements, y me dice las uh, daily activities que usted tiene en ese momento. Acuérdese que estamos ahorita solo hablando simple present. All right. La... Eh, Empezamos ya, me dice. Dígame. Yo me piche. Yes. Eh, no, no me había conectado aún, no tengo esa información que usted envió. ¿No la tiene todavía? Ok, ok, ok. No, no. Vamos a ver. ¿Quién, ¿Quién la tiene ya? ¿Quién quiere ser my volunteer or victim? Who's going to be my victim or volunteer? ¿Quién quiere participar? Sin miedo, todos todo van a participar. No se preocupe. Quiero ver a que mire que se está durmiendo ahorita. Vamos a ver. Elsie, please. Tell me three different negative statements, three different positive statements, and tell me the, the daily activities with the connectors. All right. So I want to hear, I want to, I would like to listen nicely. Quiero escuchar que me lo va a decir bien bonito. I know that you, I know that you can do it. Okay. Le voy a dar un minuto. Me avisa cuando esté lista. Let me know when you're ready. I have a question. Yeah, go ahead. Uh, was it in negative statement uh, the me daily? No, de lo que sea. Por ejemplo, usted me dice, okay, three different negative statements are like, uh, I don't like, I don't like to sleep uh, till 12 o'clock. I like to go to the park. I like to go to the beach. I don't like uh, fireworks. Eso. Okay. Me avisa okay. Te, let me know when you're ready. Yes. Okay, go ahead. Okay, positive statement. One, I like to eat pupusas. Two, uh, I, I love uh, Mexican food. And three, uh, I I prepared. I love prepared the uh, tacos. Uh -huh. Negative statement. I don't like um, Italian food. I. Um, I don't like watch uh, soccer. Mm -hmm. <laughs> and I. Go ahead, go ahead, go ahead. And I don't like. Uh... You are why you don't like it. Another thing, another one, another one, the last one. <laughs> mm. I don't like to take a nap. You don't like to take a nap. Okay, very good, excellent. Not a problem. We miss the daily daily activities or daily routines, right? No worries. Okay, if you see, guys, what I'm checking right now is 
how fast you are at this moment. All right. So I just I, I'm basically uh, double checking how long you take in order to set three negative statements, three positive statements, and the daily activities or routines by uh, by using the connectors. All right. So estoy viendo, lo estoy evaluando cuánto se tardan, verdad? Entonces. Uh, tenemos que tener más, las ideas más concretas, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Very good job, Elsie, very good. Okay, so next, Who's, who wants to be the my next uh, victim or volunteer? ¿O lo elijo yo? No, elíjalo usted, Elsie, por favor. Go ahead, elíjalo usted. Elsie. Samuel. Samuel, go ahead, Samuel. Me avisa cuando esté listo. Y le, pongo, le ponemos el minutito ahí. Samuel, are you there? Samuel. ¿Qué se hizo Samuel? Yo creo que no me está escuchando. All right, so anybody else? Okay, let me let me select the person by myself. Let's see. Okay. Go ahead, Samuel. Let me know when you're ready. Cuando le digo, let me know when you're ready, le estoy diciendo, déjeme saber cuando esté listo. Y usted me dice, yes, I am. I'm ready. Samuel, are you there? Okay, al parecer no está Samuel. Okay, vamos con otra persona. Ever, be my guest. Go ahead, Ever. Let me know when you're ready. Yes, I, yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Go ahead. Positive, positive statement about me. I love rock music. I like practice karate on the weekend. On the weekend, I like to go to the beach. Neg negative statement about me. I am not to drink coffee. I am not. To, to play soccer, I am not I am not to drink milk. Mm -hmm. And my my routine is I I I wake up at six o'clock, I take a shower and then I brush my teeth and after that I I I prepare my my diner, my my breakfast, and after that I go to the bus station and then I take a I take a bus from my job. To my job. Very good, very good. Round of applause for you. All right. So we are doing we are doing, you know, uh better before se recuerda que lo estaba haciendo bien despacio. O sea, pero ahora we are adding the connectors, right? So hay unas palabritas, como le dije, que están no están bien pronunciadas, pero eso es parte de. ¿Verdad? Entonces, pero yo no lo voy a detener, yo lo dejo que, que siga, ¿verdad? Entonces, hay unas palabras que usted las va a ir agarrando conforme usted vaya practicando. All right, so now, select whenever, uh, whenever you, uh, anybody else or anybody, any, anybody that you want as uh, ever, select whatever you want. Seleccione la que usted quiera para que participe. Go ahead, ever. Uh, Solis Nancy. All right, Nancy, go ahead. Be my guest. Very nice. Very nice. Go ahead. My negative statement. I don't like soccer. Mm -hmm. I don't like eat onions. I, I don't... I don't like I go to the beach and my positive statement. I am Nancy. I play tennis. I I like things. My daily routines, I have, uh, I go to work. 
Mm -hmm. I cook dinner. I feed the dog. Very good, very good, very good. Okay, Nancy, select anyone you want. No. This is Diana Jocelyn Berger, que solo está escuchando. I'm listening to class, teacher. All right, Diana. All right, Flor, are you there? Hi, Diana. <laughs> Thank you, Diana. <laughs> Por escogerme a mí. <laughs> no, la, la escogió Nancy. Oh, perdón, Nancy. Thank you. Uh -huh. Yo puedo. <laughs> okay. Este, um, eh, uh, my daily routine are I wear I wear out I I wear out at five. Um, I take breakfast. Um, after yeah, I take a shower. Um. Uh, um, I go to work. Um, mm, where, uh, different negative statement is I not uh, I not uh, lunch. I not lunch. No, I. I'm sorry. No, go ahead, <laughs> go ahead, <laughs> go ahead, go ahead. You can do it. You can do it. No worries. Remember, uh, remember, guys. Uh, let me stop right there, uh, Flor. No, no worries. Negative statements. You just need to say like this. I don't. A positive. I do. Okay. All right. So, for example, they say. I don't, I don't like beans. Okay. I don't, I don't like, like I, don't, I don't, I don't like, I don't like uh, watch soccer or I don't like to see soccer uh, okay. games. I don't like okay. uh, reggaeton music. Yes, right. yes. And no, right. no music, <laughs> reggaeton. <laughs> All right. And and the other thing, if you, you the positive, the positive statement seria, I, I do, um, I do like, I like to okay. go to the beach, I like I to play do. guitar, I like to, to see my kids, I like to be with my family, and that's it. All right, so very good. Okay, Esco, thank Esco, you. Esco, Esco, you're welcome. Escojame alguien ahí, por favor, Florcita, si no es mucha molestia. Okay, eh, vamos a ver la víctima. <ríe> a mí me gusta eh, cómo habla mm, eh, Rudas, eh, de apellido Rudas. Oh, Diana Rudas, <ríe> ok. Ok, right. sí. Ok, okay Diana yes. Rudas, let me know when you're ready, be my guest, and I will give you uh, a minute, all right? Are you there, Diana? Aquí yo creo que me escribió Diana, creo que no está acá. Let's see. Vamos a ver. Diana, are you here? No, creo que Diana no está aquí en medio, me escribió, pero... All right, seleccioname a alguien más, por favor, uh, Flor, if you don't mind. Eh, Wendy Sofía Orellana. Okay, Wendy, be my guest. Go ahead. Thank you, Flor. Very nice, very nice. Okay, let me know when you're ready, uh, Sofia. Are you ready? Are you ready, coach? Okay, go ahead. My daily routine, mm -hmm. I get me wake up 5 a.m. Then I drink coffee. Also, I get to work. Um, the three negative statements. Uh, sorry. Um, I don't like spaghetti. I don't like soda. I don't like sauce. Uh, 
the positive statement. I like to dance. I like to beach. Um, I like to the coffee. Okay, very good. Anything else, my lovely friend? Anything else? No. All right, very good, excellent. Round of applause for you. Uh, select another one. Uh, Sophia, please. Um, Samuel. Samuel, Samuel, please be my guest. Vamos a ver si él le funciona el audio. Let me know when you're ready, Samuel. Are you there, mi estimado? Vamos a ver, Samuel, si que está aquí. Vamos a ver. Samuel, 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 que se me hizo Samuel. Yo creo que no está. Este está con mute. Quítale el okay. mute. Quítale el mute. Tiene el micrófono. Ahí está ya. Hable. Hola, hola. Ok, ya, ya, ya se escucha. Okay, go ahead. Are you ready, Samuel? Okay, uh, me dijo los negative statements, right? Negative and positive and daily activities. Use, uh, using the connectors, remember. Go ahead. Uh, my son tres, ¿verdad? Say por todos. Okay. Uh, my negative statement is... Um, I don't, okay. Mm -hmm. uh, I don't, uh, como, como decir. I don't like Mexican food. I don't like Mexican food. Um, I don't, uh, uh, basketball. I don't, um, I don't uh, swim, swim. I don't like to swim. Mm -hmm. Um, positive statement is um, I like soccer. Um, I like I like uh, reggaeton. Uh, I like dancing. Uh -huh. Okay, very good, very good. Very good, uh, Samuel. All right, so let me tell you something, guys. You did a good job, guys. Everybody's doing a great job. Pero le vuelvo, le vuelvo a repetir. No, no tengan pena. Yo lo los siento así como que tienen un poco de pena. Y este, eso se le tiene que quitar de entrada, ¿verdad? Porque si usted tiene pena, después se le va a hacer un poco más difícil. Si usted no entiende, excuse me, una palabra... Si usted no entiende una palabra, por ejemplo, cuando decimos negative statements, es casi lo mismo. Por ejemplo, nos vamos nosotros. ¿A dónde están los negative statements? ¿Dónde lo vimos la vez pasada? Vamos a ver. Descargas. Y él se lo busco acá. Vamos a pasar a donde. Pero por eso tiene su plataforma, ¿verdad? Entonces, si la plataforma se le ha dado, con todo respeto y humildemente se lo digo, la tiene para... Darle una, una repasadita. Vamos a ver. Es para darle una repasadita, pero si solo la tiene para solo tenerla, este, usted se va a hacer, o sea, se, se le va a hacer más larga la, el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vaya, mire, si nos vamos a la página, vamos a ver. Mmm, Vale, por ejemplo, en este caso, si nos vamos a esta página, a la página 22, entonces usted mira ahí los affirmative statements, right? Y los negative, negative, negative statements, I'm sorry. Si usted se fija, aquí están hablando no solo de, de, de mi persona, ¿verdad? Porque todo, estoy viendo que todos dicen, I don't like, I like, I don't like, I like, I don't like, I like. Está bien, está bien. Pero si usted se fija acá, su vocabulario no va, no, no va, no va a crecer. Por la sencilla razón de que no estamos usando she, he, un nombre de alguna persona, it. Por ejemplo, usted puede decir, she makes many, many phone calls. Ese es un affirmative statement. He carries boxes into the truck. 
Entonces, ah, pero usted porque ya, ya, ya sabe, sí, pero lo que le estoy tratando de, de explicar, mi estimado y mi estimada, para que no se me quede corto, solo se va a parar a los temas estos, ¿verdad? Y solo lo que tiene que hacer es leerlo, ¿verdad? Mira, aquí hay otro este, affirmative. Vamos a ver dónde están. Affirmative statement. Ya se los encuentro. Mira, aquí hay otro. ¿ve? Dice, I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. All right, so easy money. No hay donde perderse, ¿ok? Pero no tenga, no tenga pena. No tenga pena. Y otra cosa. Si usted no sabe cómo va todavía estructurada la, la oración, porque esto se trata todo de oraciones, ¿verdad? Primero tenemos que saber el tema. Porque si no sabemos el tema, andamos perdiditos. Andamos a saber dónde, pero no estamos aquí, ¿verdad? Estamos bien perdidos. Tenemos que saber el tema. Si el maestro, if, teacher, if the teacher is, is asking questions about affirmative statements and negative statements, what you need to do is to look for those questions, those answers, right? Si el maestro está preguntando este, affirmative statements and negative statements, usted tiene que buscar esos, esas respuestas o esas oraciones. ¿Cómo va escrita la oración, mis niños? ¿Cómo va estructurada? Salomón, tell me how... How would be the structure of each sentence? ¿Cómo sería la estructura de cada oración? De acuerdo a lo que usted entiende hasta este momento. Ya se los he dicho yo. Um, eh, excuse me, Tisha, cuando habla de estructura, habla mm -hmm. si es una, es una oración afirmativa. No, cualquier oración, cualquier oración. Cualquier oración, ¿cómo va la estructuración? Acuérdense que se lo, lo, lo hemos practicado. Ah, ya, yeah. ok, ok, ya, yeah, ya. Yeah. En este caso sería como el pronombre que sería el I, el you, el it y el, el hit, o el, el, ¿cómo se llama? El day. El, uh -huh. La auxiliar, si en dado caso llevar un verbo y el complemento. Ajá, entonces sería. Ya, su, como... Sería sujeto. Subject, ajá, subject. Sujeto. Eh, verbo, uh -huh. verb, verbo y complemento. No sé cómo lo sé. Com complement, complement. Yeah. Very good, very good. Everybody, it's agree. It's agree. Todos están de acuerdo con Salomón. Yes. No. Yes, yes. Very good. Yes. Entonces, yes. yes. Very good. Si ya sabemos cómo va la oración, usted dice, Dios mío, estoy perdido. No sé dónde estoy, pero quiero ver. Si son affirmative, solo tengo que decir, como dijo el teacher, bueno, voy a ir para la página tal y tal y a la página 20. Aquí está. Y no sé ni qué quiere decir, pero lo voy a decir. You know the policies and regulations. Vaya. Esa es la afirmativa. Y usted poco a poco lo va a ir asimilando. All right? so, pero no se preocupe que todo está bajo control. Ok. So if you have any questions, please let me know. Ok. Samuel, elíjame a una persona ahí para que me diga las... Este, ¿cómo se llama? Lo que estábamos viendo, permítame, vamos a ver qué es lo que estábamos viendo. Uh, yes, permítame, vamos a ver. Aquí estamos. All right, so, elíjame a alguien ahí, Samuel, porfa. ¿Quién? Julio. Okay, Julio, be my guest. Go ahead. Let me know when you're ready. Are you ready? Yes, teacher. Go ahead. Mm. Uh, negative statement. Uh, I, I don't like the soccer. Uh, I don't uh, I don't speak English very well. <laughs> mm -hmm. um, uh, I don't drink soda. Mm -hmm. 
Uh, R3, R3. Yes, yes, go ahead. Eh, algo positivo, pues. Ya, dígame las positivas. Eh, eh, I do remember. Uh -huh. eh, I do. Eh, Uh -huh. mm. Uf. Remember, 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 use the platform. Use la plataforma. No se, no se, no se fruce, no se, no se ponga así como que, que se vino el mundo abajo, no. Tranquilo, tranquilo, respire, respire, relájese, relájese. Aquí nadie, aquí nadie lleva prisa. Si la razón por la cual estamos todavía, mis, mis estimados y estimadas, en los mismos temas, es porque quiero que ustedes vayan bien puliditos, ¿verdad? Al módulo 2. Tal vez con un poco, muy, muy, muy poco aprendizaje, pero lo llevan bien plasmado. Pero no van a llevar, porque de mi parte yo ya les hubiera dado este, toda la plataforma, pero ustedes se me van a quedar este, perdiditos. Por eso le digo yo, nadie lleva prisa. Just relax, take it easy, all right? Take it easy. Le dije yo, úseme, el que le dije yo, úseme la plataforma o el manual. El manual ahí lo tiene, ya lo hubiera, ya lo hubiera imprimido, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, él lo hubiera imprimido para que usted lo tuviera ahí a la par, ¿verdad? Y que se le hiciera más fácil eh, su aprendizaje. Acuérdese que esas son sus herramientas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero... Tranquilo, tranquilo. Y use siempre su material. All right. If you don't know how, if you don't know nothing about the topic, just ask me the questions, right? Si no sabe nada del tema, pregúnteme. All right. Y le voy a volver a explicar. Si yo le digo negative statements or positive statements son oraciones positivas, oraciones negativas. Y solamente lo que tiene que decir es algo positivo. ¿Cómo empiezan lo positivo? Como le dije yo. Este, estábamos, ¿en dónde estábamos? ¿Tenemos acceso para ver esto? ¿Sí? ¿Qué página es? De, página, del libro. Página 20. ¿Se puede ver? ¿Lo, puede, ¿Lo pueden ver ustedes? No. Aquí lo tengo ya. No, no, no. Sí. no ok. All right, just a moment, let's see. Mm. Sí, se puede ver. Ahí está en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el... Yo lo en tengo el, ya. En el manual. Entonces, mire, yeah. solo se va para acá. ¿ve? Y lo único que tiene que hacer, mi estimado eh, Julio, es verle. Y usted debe ver, como dice, como dice la palabra, ¿va? por el oír, por el oír, viene el qué? El aprendizaje, ¿verdad? Viene el sentir. Entonces usted va a aprender por ver, por escuchar, ¿verdad? Entonces usted dice, I keep track of the financial account. You know the policy. ¿Por qué? Porque yo le estoy preguntando tres afirmativas y tres negativas. O sea, no se complique. Hágase, hágase su aprendizaje lo más fácil que se pueda. All right. So, let's see. Give me one second. I, Go ahead. Muy bien. Uh, I keep track of the financial account. Uh -huh. You know the policies and regulations. Very good. We advert. Uh, advertise. Advertise. advertise advertise the company excellent negatives negatives uh, I don't keep track of the financial account okay you don't know the policies and regulations very good we don't advertise the company excellent all right very good you see now easier right más facilito. All right, uh -huh. so no se me complicó para nada y ahora bien fácil usted me va a elegir al próximo participante. Go ahead, Julio. Elíjame a, a otro. A ver. No veo a nadie más. Eh, eh.
Ok, Salomón, be my guest. Thank you, Julio. Bueno. Hello. Eh, um, Serían tres afirmativas y tres eh, negativas. Yes, sir. Ok. Um, para, sería, I keep, I kept track of my class. Mm -hmm. um, you know, in, you know the, eh, um, ¿cómo se dice? Eh, ingeniero, teacher. Engineer. Oh, yeah. You know the engineer in, you know, no, you know the engineer. He, um, they, they help, they help. ¿Cómo se podría decir? Eh, ellos ayudan en clase. They, they are, they are okay. helping in class. Ah, they are helping. Be a class. Oh, they help in class, yes. Okay, they help in class. Okay, yeah. very good. Negative. Negative. Um, I don't know sleeping. Mm -hmm. um, um, do you know, you don't, you don't the teacher Mm -hmm. y... very good very good very good very good no worries all right no worries all right so now just try to como le dije yo no se me complique escúcheme bien no se me compliquen si esta si esta de acá no la sabemos o sea vaya yo creo que usted le pueden dar copy and paste verdad téngame abierto el traductor Esa herramienta siempre tengámosla en el, en el, en el principio eh, de cada, bueno, desde el aprendizaje del idioma inglés, siempre hay que tener el, el traductor abierto. ¿Por qué razón? Porque es una herramienta que le va a ayudar en gran, en gran manera. Entonces, no se me complique, solamente se me viene para acá. Yo lo que quiero es que me pronuncie, que me hable, o sea, las palabras que tenemos acá. Usted solo diga, ok, affirmative, ya, ya tiene aquí una, dos, tres, cuatro, tiene aquí, ¿ve? Puede empezar de igual manera, de abajo para arriba o de arriba para abajo. Negative. Usted solo me dice acá. Y si usted quiere saber el significado, le da copy and paste, ¿verdad? Le da copy and paste y se nos vamos para dónde? Para el traductor. ¿Y qué dice el traductor? Con esta es negative. All right, so dice lo siguiente. ¿Qué es el qué? Esto. Okay. Esas son las negativas. ¿ver? Entonces dice, I don't keep track of, of the financial account. No hago un seguimiento de la cuenta financiera. You don't know the policies and regulations. Tú no conoces las políticas y regulaciones. We don't advertise the company. No publicamos, no, no publicitamos la empresa. They don't help companies against financial loss. No ayudan a las empresas contra pérdidas financieras. Y así, mire, se le hace más fácil todo, ¿verdad? Pero no se me complique. O sea, si... Y si tiene algún problema eh, o de igual manera, usted, me, usted dice, ¿a usted quiere que haga lo que usted dice? No, no es eso. Lo que yo quiero que haga, le estoy haciendo ver, es que se le haga más fácil el aprendizaje. Pero si usted dice, quiero saber mi oración. Por ejemplo, entonces, como les dije yo, I don't like, pero me quiero ver, y lo hace más fácil. Mire, I don't like play soccer. Mire, una negativa, I like to play soccer. Positiva. She is not my friend. Ella no es mi amiga. He 
is my friend. All right. So, cuando me refiero a negative statement and positive statement, me refiero a, me refiero a todo. Me refiero a todo. A que usted puede decir cualquier cosa que diga don't or not or doesn't. Eso no tiene, no altera, no altera el, el producto, ¿verdad? Entonces usted puede decir cualquiera de esas tres, ¿verdad? No necesariamente tenemos que decir I don't like soccer, I don't like eh, horror movies, I don't like, no. Usted puede decir lo que usted quiera, pero de la manera que usted le plazca, ¿verdad? O sea, she doesn't, she doesn't like to drink water. He, he does, en realidad sería una positiva, ¿verdad? He does speak English. Yes, he does. He's, he does speak English. No, ese es un statement positivo. I don't like, she don't like, you like, they don't like. ¿Verdad? Entonces, para que no se me, no se me, no se me quede o se me enfrasque solo en yo. Porque no, nos quedamos solo que hay, 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 hay. Y no, usted tiene que empezar a hablar más, ¿ok? So, now, Salomón, elíjame ahí a, a alguien, por favor, de, de las que faltan. Wow. Eh, Wendy Sofía. Ya, ya participó. Ya le gustó. Eh, Valladares. <laughs> Valladares, where's Valladares? Who, who's Valladares? Ya participó también. Flor. Florcita ya participó. Nancy Solís. También. Estoy pasando lista, teacher. Yeah. Uh, Jenny, ok, yo le elijo. Jenny Velázquez, go ahead. Be my guest. Eh, tell negative style. I don't like scary movies. Uh, uh, she don't like apple tea. I don't like place star out of food. Uh, tell me a format stay. I like play soccer. She likes food hamburgers. I like to watch Korean series. Uh, también tengo que decir las daily routines. Yes, go ahead with the connectors. Okay, my daily routines. Uh, wake up, wake up. ¿Cómo era? Uh, I... Ahí las tiene, ahí las tiene las que le mandé ahora. Solo abra su computadora. Sí, sí, es que aquí las tengo anotadas también, pero no ah, sé cómo pronunciarlas. What, I get out 3, 4 a.m. after take a shower, after drink coffee, uh, after I go to work, besides study English at night, then sleep. Excellent, excellent. All right, so, elíjame ahí alguien más. Quiero ver quién falta. Levante la mano. Camaliel. Camaliel falta? falta, yes. Okay. Go ahead, Camaliel. Be my guest. Mm -hmm. I don't like to play the basketball. Mm -hmm. You are human in pain. And by listening to music during the morning. Okay. I like to play soccer on Sunday. You like learning English to teach us. You are Okay, very good, very good. So, anybody else? Everybody already participated? Diana Rudas, are you here or you're not? Yo creo que Dian Dianita no está. Bueno, creo que está, pero creo que solo está de oyente. Bueno, ahí me avisa Diana cuando esté lista. All right, so, guys. Just allow me to explain uh, some information real quick before we, we pass list, right? So, prepositions of place. 
Pueden ver lo que estoy viendo yo en este momento. Can you see what I what I'm looking right now? Yes. 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 Very good. Okay. Más que gráfico no puede estar, verdad? Y yo sé que usted usted lo va lo va a identificar y lo va a digerir digerir esta información de las preposiciones. Entonces, ¿cómo las vamos a utilizar? Si ustedes se fijan, cada 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 gatito está haciendo una actividad la cual quiere decir lo que es en inglés, me explico. Por ejemplo, let's repeat in. 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 So, ¿qué está haciendo el gatito? ¿Está qué? Adentro. Adentro, Adentro de, la, de la cajita, Adentro. ¿verdad? Okay. Let's repeat on. 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 ¿A dónde está el gatito? Sobre. Sobre. Sobre, Sobre ¿verdad? Sobre, Sobre. La, caja, la caja. Ok. Under. 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 ¿Dónde está? Debajo. Debajo, ¿verdad? Entonces, let's repeat in front of. In front of. In front of. Ok, ¿a dónde está el gatito? Enfrente. Enfrente, ¿verdad? All right, so, behind. 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 ¿A dónde está el gatito? Atrás. 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 Eh, let's repeat next to. Next to. All right. And, ¿a dónde está el gatito? A un costado. A la par, ¿verdad? Let's repeat above. 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 So what about between? Let's repeat between. Entre. Between. 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 Entre, Entre dos cajas, ¿verdad? Entre. Okay. What about, let's repeat on the left. On the left. On the, on the left. left. A la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? On the left. What about opposite? Opposite. 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 Opuesto, ¿verdad? No opuesto de, 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 de buchinchero, ¿no? Sino que opuesto, o sea, que está opuesto. Face to face. All right, so what about on the right? On the right. On the right. On the right. On the right. All right, so now let me explain this. This, this uh, preposition, you need to use them every time that you are basically talking in English, all right? So... Where and when you are going to use them. ¿A dónde y cuándo lo va a usar? Cuando sea necesario, ¿verdad? O sea, si usted dice, hey, uh, could you please check behind, behind the chair? ¿Qué me entendieron ahí? Si yo le digo, could you please check behind the chair? ¿Podrías ver detrás de la silla? Excellent. Very good. What about if I said, Um, uh, Sofia, do you mind if you check between the two tables? Do you mind if you check between the two tables? Porque andamos buscando este, una cartera. Se perdió una cartera en el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo le digo a Sofia, Sofia, could you please check between the two tables? ¿Qué me entendió ahí? Sí, sí, la puedo buscar entre medio de los libros. Tables. 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 La mesa. La, la, la mesa. mesa. Excellent. Excellent. Entonces, all right, so you need to know when and where you are going to use them. All right, give me one second. Voy a poner a mute porque hay una gran bulla. All right. All right, so we need to use them every time or every time that we need them. All right, so. And. ¿Cuándo y cómo? Cuando se necesiten. Como le digo, este, el vocabulario se va extendiendo. Si se da cuenta, usted va diciendo, oh, Dios mío, ahora se está haciendo más difícil porque este, estamos poniendo más vocabulario. All right, so let me stop right here and let me uh, go ahead and pass this. All right, so give me one second. Just a moment.
All right. Okay, let me pass Lisa at this moment. It says like this, Alexa Lucia Mendez Perez. Alexa Lucia Mendez Perez. Ana Elsie Santos Gomez. Present. Thank you. Diana Beatriz Rudas Hueso. Present, teacher. Thank you. Diana Jocelyn Borja de Núñez. Present. Thank you. Elias Ulises Ayala Muñoz. <laughs> Ernesto Jose Andrade Medina. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Ever Alexander López Martínez. Yes, present. Thank you, sir. Fátima del Rosario de Hueso. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Gamaliel Martínez Escobar. Thank you, sir. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. Thank you, sir. Uh, Lili, eh, Lilian Marlin Barrera Castillo. Lilian Marlin Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Thank you. Orfa Lisette Barrera de Payes. Orfa Lisette Barrera de Payes. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernández. Present. Thank you, sir. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present I'm here, coach. Thank you, miss. Wendy Janet Vires Rojas. Wendy Janet Vires Rojas. Present. Thank you. Senia Jamilet Nieto Orellana. Thank you. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Y Flor de María de Torres. I am here. Perdón, perdón, Flor de María Valladares de Torres. Very good, very good. Okay, excellent. All right, guys. Let me just get back over here. Let me explain a little bit, a little bit more. Give me one second. All right, so what we would what we were doing is we were checking, you know, the prepositions, right? So I just want to make sure that you guys are understanding what a prepositions are. Okay. So prepositions are the ones that you are going to use, you know, every time that you need them. All right, but that's not a definition, uh coach. All right. So that's not that is not a definition, all right? So let's find out. Let's find out what a preposition is, right? So let's see. So si usted no sabe un tema, no worries, all right? So everything is under control, okay? So let's see. Prepositions, definitions, all right? So definitions. Let's see one second. One second. All right. So if you're not if you're not able to see what I what I'm checking right now, I'll let you know in a moment. All right. So this is you know the information what a preposition is, right? A word governing governing and usually preceding a noun, a pronoun, and expressing a relation to another word or element in the clause. The men on the platform share right after dinner. What do you do it for? All right. So, tal vez esta, <coughs> perdón, tal vez esta información usted la tenga, usted la tenga un poco muy este 
generalizada, muy incomprensible tal vez, ¿verdad? Pero si no, si no la entendemos, ¿verdad? Nos podemos pasar acá, ¿verdad? Vamos a ver. Let's see. Give me one second. Venimos para acá. Y tal vez usted me va a decir que damos lo mismo porque la, la generalidad que tiene el concepto es bien uh, diferente, ¿verdad? Porque lo ponemos acá en el traductor, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Una palabra que rige y generalmente precede a un sustantivo o pronombre que expresa una relación con otra palabra o elemento en la cláusula, como en el, como en el hombre en la plataforma. Ella llegó después de cenar. ¿Para qué lo hiciste? ¿Verdad? Pero, si no queda claro, pues hay otras definiciones acá mismo. Si usted se fija, dice, what a preposition in English grammar. Is, a preposition is a word of, or group of words used to link nouns and pronouns and phrases to other words in a sentence. All right, so. Solamente eso por si usted quería saber la información respecto a qué quiere decir preposición. Pero entonces yo creo que no es este, eh, cosa que se me va a confundir. Si usted tiene alguna pregunta respecto a, la prepos a las prepositions, let me know. Solo le hago saber que usted las tiene que ir practicando poco a poco. ¿Verdad? Tiene que irlas practicando para que usted vaya aprendiendo a hablarlas. ¿Verdad? Entonces, a uh, a, más, más que todo a pronunciarlas de la, corre, de la manera más eh, comprensible o correctamente que se pueda decir, ¿verdad? Vamos a ver, permítame. Quiero ver. Ok, so, ¿pueden ver lo que estoy viendo? Tax number 18, yes Yes, coach. Very good. All right, so let's see. Uh, vamos a ver. Vamos a ver quién no está por acá. Uh, Diana está ocupada, al parecer. All right, so. Okay, uh, Ever, could you please help me with the instructions over here? Yes, I do. Practice. Practice some. Practice some more using preposition of place. Real careful. And choose the best one. Okay, very good. Excellent. Let me read it back to you guys. It says like this. Instructions. Practice some more using prepositions of place. Read carefully and choose the best one. Okay, let's see. Quien más me puede ayudar por acá? Mr. Elsie, please help me with the instructions. Please. Okay, these are instructions. Practice some more using preposition of place. Read carefully and choose the best one. Very good. Nancy, please read that for me. Instruction. Practice some more using preposition of place. Read carefully and choose the best one. Very good. Flor, Valladares, please read that for me. Lea esto, por favor. Ok. Instrucción. Practice some more using proportion of place. Read carefully and choose the best one. Excellent. Salomón, please. Read that for me. Instrucción. Um, practice some more you uh, using proper prepositions of please read carefully and choose the best one. Very good, very good. Let's repeat carefully. Carefully. Everybody, carefully. let's repeat carefully. 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 Prepositions. 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 Preposition. Choose. 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 Excellent, excellent. Sofia, please read that for me. Instruction. Practice some more work. Usually preposition of place. Ready 
Carefully and choose the best one. All right, let's repeat the using. 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 Very good. Uh, yes. Let's see. Lisette, please read that for me. Practice some more using preposition of place. Read careful and choose the best one. All right, let's repeat everybody carefully. Carefully. Prepositions. Preposition. Samuel, Samuel, be my guest, please. Read that for me. Carefully. Instruction. Practice some more. Use preposition or split. Very careful and choose the best one. Okay, let's repeat. Choose. 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 All right. Okay, very good. Julio, don't, don't fall asleep. Go ahead. Read that for me. Instructions. Practice some more using prepositions of place. Read carefully and choose the best one. Okay, Jenny, please. Oh, creo que ya lo leyó Jenny. No. No, go ahead, Jenny. In, in, just, instruction. Sorry. Instruction. 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 Practice some more using preposition of play read careful and choose the best one. All right, let's repeat prepositions. Prepositions. Let's repeat carefully. Carefully. Excellent. All right. So let's answer the first question. It says like this: Where's Julie? She is. She is, or she's in school. She's on school, or she's at school. At school. At school, right? Okay. Let's go. Uh, everybody, the plan is on the table, at the table, or in the table? On the table. On the table. On the table. On the table. All right. There is a spider in the bat, on the bat, at the bat. In the, in the bat. bat. In the bat. Mm -hmm. All right. John is in the garden, on the garden, at the garden. In the, in the garden. garden. I I meet you at the cinema on the cinema in the cinema. At the cinema. At the cinema. At, at the cinema. All right, let's go. Let's see what's going on over here. One, two, three. Excellent. Very good. Very good. I just want to make a short parenthesis here, guys. All right. So I understand that everybody is gonna is gonna travel to United States, to Canada, to Europe, right? How many of you believe that? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Qué van a viajar? ¿Quién, quién, ¿Quién lo cree? Le, de, levánteme un, un, un like ahí, un like que, que va a viajar un día. Y le creo. Vamos a ver si es cierto. Si no, si no lo levantes porque no, no, no quiere viajar. Very good, Elsie. Very good. All right. So, what I'm going to tell you guys is that if you go to United States or Canada, let me tell you. If you go to Burger King, McDonald's, KFC, cualquiera de esos restaurantes, si va, jamás de los jamases vaya a decir, where is the bathroom? All right? Jamás de los jamases vaya a decir, where is the bathroom? All right? So like this, where is the, where is the bathroom? Bathroom. So, ¿sabe qué le, lo, que le, lo que le va a contestar el, a la persona que usted le, le pregunte? Le va a decir, your bathroom, your bathroom is in your house. All right. Entonces, oh. usted tiene que decir, where is the restroom? Where is the restroom? Restroom. All right. Así. O sea, acuérdese que el bathroom es donde usted tiene su, el bath, o sea, donde tiene su tina, donde tiene su, su baño y que usted toma, se, donde tiene el barril, pues, y donde tiene el guacal y se echa la guacalada todas las mañanas, ¿verdad? con agua helada, vaya. Cuando no haya, cuando no haya, cuando no hay agua, ese es el bathroom. 
El restroom, ya sabemos que es for number one and number two, right? That's it. All right, so, porque obvio que no, no se va a ir a bañar a un KFC, ¿verdad? O sea, no, no creo que le, usted ande buscando bañarse en un KFC o en un, o un McDonald's. Entonces, pero le, le digo yo, tenga mucho cuidado cuando viaje, que si va a, a un restaurante de esos, no me vaya a decir bathroom. Tiene que decirme restroom. 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 Mm -hmm. restroom right? Very good, very good. Excellent. Restroom. restroom. Where is the restroom? Oh, the restroom is right there. Go over there to the right and you will see the door. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you, Miss. That's it. Okay. All right. Let's see. Right on my class. Let's see. Let's see. All right, let's see. Vamos a regresar por acá. Permítame. Just a moment. All right, are you able to see the, the manual? Yes? Yes. Okay, excellent. All right, remember yesterday we were checking, right? Uh, previous topics, right? That we're going to double check tonight. All right, how to use yes and no questions and simple present. We already know that, como vamos a usar el yes and no questions and simple present. Ya sabemos que lo vamos a utilizar de la manera que lo estamos viendo acá, donde dice yes, no questions, right? So, entonces, si alguien, si yo le pregunto, uh, do you get up early, early today, Flor? What would be your answer? Do you get up early today, Fleur? What would be your answer? Mm, si, yo le, si yo le pregunto yeah. así, mire. Do you get up early today? ¿Cuál sería su respuesta? Get up early today and I... Sería, I, I de, got up. No, de, de acuerdo a lo que tenemos aquí, mire, eh, eh, Florcita, mire, no se me, no me, no se me vaya, no se me vaya lejos, no se me vaya lejos, no se, no me vaya, okay, no, okay. no se preocupe, no se preocupe, mire, aquí, aquí está la respuesta, ¿verdad? Do you get up early today, uh, Flor? Mm. ¿Cuál sería su respuesta? La pregunta es si se levantó temprano hoy, vaya. Temprano. Yes. Eh. Yes, ¿qué? Yes, I do. Yes. Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, aquí estamos. Mira, aquí están las respuestas. The short answers. Por eso yeah, se llama. Understand. Estamos en otra la página, teacher. La por, oh, por eso le pregunté. Si... <risa> por, eso, <risa> por eso le pregunté si me estaban viendo la, el manual y me escuché que me dijo Gamaliel sí. <risa> All right. Sorry, my bad. My bad. My bad. All right. I'm sorry, okay. my bad. Okay, it says like this. Do you get up early today, Flor? Okay. Do you get up early? Yes, uh, yes, I do. Yes, I do, right? Very good, very good. All right, so mire, no hay donde perderse. Si aquí está, dice, how to use yes, no questions. ¿Cómo va a utilizar usted? Mm -hmm. Las preguntas de sí y no. ¿Por qué se llaman preguntas de sí y no? Porque usted me va a contestar sí o no. Así de simple. ¿Verdad? ¿Qué? O sea, cuando le, haga, cuando le hagan esa pregunta, va en plural para todos, cuando le hagan esas preguntas, usted ya sabe que tiene que contestar yes, I do, no, I don't. Yes, I do, no, I don't. Si yo le pregunto, eh, do, we check policy, do we check the policies tonight, uh, Nancy? Would you repeat, please, teacher? Do, do we check? Do we check the policies tonight? No, no, we don't. No, we don't, right? Because primero ni, 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 ni sabemos que es una, una policía, ¿verdad? O sea, sí sabemos, pero ni trabajamos en eso. Porque yo soy maestro y usted, usted es comerciante, me dijo. No sé qué me dijo que era empresaria, no sé. ¿Verdad? Entonces, eh, yo le pregunto a, a Sofia. Mm, Do you call other companies? Do you call other companies today, Sofia? Yes, I do. 
Very good, very good. Yes, I do. All right, so, entonces tenemos que saber cuando nos preguntan, ¿ok? Con el yes, no question. Simple present, ¿ok? Ya vimos esto. Ayer vimos uh, daily routines. Vimos las uh, actividades que hacíamos. Aquí están otras, miren. How to use yes, no questions and simple present. Pero ahora nos pasamos a él o a ella, ¿verdad? A él o a ella, lo que le decía yo al principio ahora en la clase. Does she ask for assistance? Let's see, a quién le voy a preguntar. Vamos a ver, uh, vamos a ver, Jenny. Does she ask for assistance? No, she doesn't. Yes, she does. Okay, Elsie, does no, she he does. drive the truck <laughs> on weekends? Yes, he does. Yes, he does, right? Or no, he doesn't. We, we don't know. All right, so. Look, que aparezca aquí does, no quiere decir que me va a contestar siempre con el does también, ¿verdad? Eso solamente usted lo sabe, ¿verdad? Solo usted lo sabe y ahí queda a uh, opción suya con la respuesta que vamos a pasar, ¿verdad? No esté a vos diciendo que voy a usted yo también. Oh, oh, oh. Sorry. All right, so, okay, let's see. Julio, does Elena make phone calls? Yes, she does. Very good. No, she doesn't, all right? Gamaliel, yes, does. does our company check the policies? Yes, it does. No, no, it doesn't. No, it doesn't, all right, excellent. Okay, let's see. Ever Lopez. Does she ask for assistance? Yes, she does. Yes, she does. does no, she doesn't. No, no, she doesn't. No, she doesn't. All right. Okay. Let's see. Diana Jocelyn, does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. All right. Yes, he does. No, he doesn't. All right. No, he doesn't. So it could be any any answer. All right. As we mentioned before, you already know about the answer. Samuel, does Elena makes phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. All right. Very good. Let's see. Thank you so much. Let's see. All right, let's repeat. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Human resource specialist. Human resource specialist. Very good. Financial analyst. Financial analyst. Insurance agent. Insurance agent. Bookkeeper. Bookkeeper. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Excellent. Very good. Very good. Let's see. One second. All right. So now let me ask you a quick question. Let's see. Um, Vamos a empezar con las señoritas, ¿verdad? Las que se me están durmiendo en este momento. Ya estoy viendo que ahí están abasteciendo. Let's see. All right. So, Nancy, let me ask you a quick question. Where do you work? Where do you work? Yes, my question is from me for you. Where do you work? I work in a company named... Interplastis SASB. Very good, very good. Thank you. Uh, ask the same question, uh, Nancy, to Gamaliel. Gamaliel, where do you work? I work in, in the company Alpha Security. Very good, excellent, uh, Gamaliel. Gamaliel, ask the same question to Lisette Barrera. Lisette, where are you work? Where do you work? Where do you work? I work at company Quantico SA. Very good, Lisette. Lisette, ask Diana, where do you work? Diana, where do you work? 
Alpha security. Okay, excellent. Uh, Diana, ask some question to Flor. Go ahead, Diana. Where do you work, Diana? Where do you work, Flor? Esa pregunta le tiene que hacer. Where do you work, Flor? Where do you work? Where do you work? Very good. Flor. Flor. I am work is in distributor of Florida. I am manager. Very good, very good, very good. Okay, Flor, ask same question to Samuel. Okay. Samuel, where do you work? Hello, Samuel. Stay mute. Hello. 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 Where do you work? I am working in. Como me dijo atención el cliente, dice. Customer service. Customer service. Customer service. Customer service. service. Very good. Okay, Samuel. Ask the same question to Elsie. Hello, Elsie. Hello. Very good. Where do you work? Where do you work? Where do you work? I work at Centro Técnico de Pinturas. Excellent. Okay, Elsie, ask Jenny. Same question. Jenny, where do you work? My work at company Kimberly Clark. Excellent. Jenny, ask Julio, where do you work? Julio, where do you work? Hello, Jenny. I work in Centro Técnico de Pinturas. Thanks. All right. Uh, Julio, ask Ever, where do you work? Ever, where do you work? Hi, Julio. I work in La Constancia Beer. All right, very good. And let's see, Ever, as, que me falta, que me falta, creo que Vires, no me ha contestado, no está por aquí Vires, so ya se fue. Creo que ya se fue Vires. Ya voy a pasar lista otra vez. El que se me vaya, no, perdió. No, I am here, I am oh, here, teacher. Okay, am... okay, okay, virus. Uh, okay, uh, ever ask the same question to Miss Virus, please. I want to play. Okay. Rumors. Hello, Miss Wendy Virus. Can you tell me where do you work, please? Very good, very good. Wendy. Miss Wendy, can you hear me? I am questioning you. Where do you work? Creo que tiene problemas con el audio. Pero sí, está oh, aquí. Okay. ok, very good, very good. And a quién no le he preguntado. Disculpe, Diana, Wendy, Sofía, ya le pregunté. Hey, coach. Ok, Wendy, where do you work? I don't know, like Wendy. I'm sorry, Sofía. Sofía, Sofía, I'm sorry. Ok, Sofía, where do you work? I work at Impresas Spark. Very good, excellent, excellent, guys. Very nice, very nice. Okay, so now let me send you to the breaking rooms, guys, and I want you to you double check with your partner and ask, as I mean, ask like three, four questions as as much as you can. Pregúntele las preguntas que usted quiera hacerle a su pareja, a su a su classmate. All right. So le puede decir, where do you work? Where do you live? How old are you? My name is. It's like a, a short presentation, all right? So let me send you to the breaker rooms real quick. And I see you in a minute, okay? Just a moment. Let's see. Let's see. Breaker rooms. We are 15. Seven rooms, I guess. Okay, seven rooms. Let's go. Accept me and, and enjoy. All right? So let's see. Let's go.
Join, please. Al five. Join, please. Join, please. We're invited. Join, please. Let's see. Que me falta. Diana Rudas. Join, please. I get Diana. Esta. Vamos a sacar a Julia acá, pues. Perdón, el tres. All right. Join Julio again, please. All right, let me double check if you guys are talking. I work in oh, security supervisor, and you, they said. Entonces dijo tres que preguntáramos ahora usted pregúnteme. Um, lo mismo. Where do you work? Where do you work? Era verdad. Where do you work? Uh -huh. yeah. I work in the company Interplastic SASM. All right, everybody's back. So that was faster, all right? Let's wait for the rest, all right? So we're still missing some of you guys. Just a moment. Everybody's in the house. I mean, everybody's coming up. Car in progress. All right, let's see. Okay, so let me let me know if you are able to see the the same manual um, platform or the same manual that we be, that we've been checking. Are you able to see it? Yes. Lo podemos ver? Yes. Yes. All right. Very good. So, when and where we need to ask that simple question: Where do you work? Anytime, any moment. If I if I have a, an interaction with you, you might ask me that. I mean that question, right? So, si yo tengo una interacción con usted, usted me va a preguntar, posiblemente, verdad? Se nos salga esa pregunta, así bien capciosa, verdad? Where do you work, Mr. Escamilla? Oh, I do work at uh, Inglés Corporativo. I do work at TOG Company, SADCB. All right, so cuando los nombres son acá este, en español, no hay necesidad de traducirlos, ni las calles. Eso se lo doy como tip, ¿verdad? Si su compañía se llama Pupusería, la niña, la niña Juana, así se va a llamar, ¿verdad? Así se llama la compañía donde usted trabaja, Pupusería, la niña Juana. Pero no me le voy a decir Pupusería de... The little, the little girl, the Joanna girl. No. Se llama pupusería la niña Juana. O sea, ese es, es un ejemplo bien, bien metódico, ¿verdad? Que se les, les estoy dando en el sentido para que me entienda. Porque hay veces de que ese, usted le van, a, le van a dar, o por error, porque ningún profesor se lo había dicho, usted se va a estar dando en la, en la siena, en la frentecita, queriendo traducir la calle Cuscatancingo. O Boulevard Cusca Tancingo, usted qué? entonces usted va a estar, Dios mío, ¿cómo, cómo se traduce eso? Y, y entonces no, usted no se complica. Las direcciones de aquí El Salvador son en español. Obviamente, obviamente de que si el, el, el gringo o la persona que habla inglés, que obviamente no, no va a hablar español en ese momento, le pregunta, ¿Where is el Boulevard de los Próceres? Le va a decir él. O tal vez le diga, where is uh, the process boulevard? 
se contracta todo. Las, where is the process boulevard? Dice, the process boulevard. Oh, el boulevard de los próceres. Ah, you have to. Y viene usted y le dice, okay. First, uh, ahí, le, ahí se, se conoce, ¿verdad? First, you have to take this bus and you have to get off uh, in this place and then you have to take another another bus number 42, whatever, right? Usted ya le da las, 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 las indicaciones cómo tiene que hacer. Pero como le digo, no se me vaya a equivocar nunca o se vaya a querer confundir en querer traducir una calle de acá. Lo mismo como con su trabajo. Si su trabajo se llama, este, ¿cómo se llama su trabajo, Gamaliel? Perdón. Where do you work? Um, bueno, eh, la verdad es en inglés, Alpha Security. Alpha Security. Así, ah, así se llama. Very good, very good, very good. Eh, escuché otro por ahí. Que, este, me lo, quiero ver. Ever, where do you work? Cervecería La Constancia. Ajá, entonces, así. No le o, 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 o sea, por si no le entienden, creería yo que usted le va a decir The Beers Company, The Constancia Beers Company, pero cervecería La Constancia, así está establecida aquí y así la van a conocer okay. a nivel mundial. O sea, a menos de que usted vea de que no le entiende, usted dice, oh, no. The right name of where I'm working in English is uh, the Beers uh, Company. The Beers Company, La Constancia. All right. So, oh, okay. Pero no le va a decir the Constance. The Constance. No, La Constancia. Así como es. All right. So, very good. Very good. Where do you work? Where do you work? Okay. It says like this. Describe the different departments and your workplace and what they do. Dice, listen to your teacher, read the following departments in the company, then match, then match them with the activities they perform. Ok, vamos a hacer el match, right? ¿Se recuerdan que ya hemos hecho esto? Hacer, ¿Cuál es el match? ¿Cuál va para cuál, verdad? Entonces, let's repeat, production. 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 Casi, casi suena como con U, pero no es con U, es production. 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 All right, so let's repeat uh, research and development. Research and development. And development. And development, all right. So one more time, research and development. Research, research and development. development. Purchasing. 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 Marketing. 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 Remember, usted lo puede pronunciar con la T que tenemos nosotros en este momento que estamos empezando a hablar, que la tenemos bien golpeadita. Usted lo puede decir, usted puede decir marketing. Pero desde ya le digo, vamos suavizando la lengüita y usted dice marketing. Marketing. Más suavecito. Marketing. 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 Very good. Let's repeat human resources. Human resources. Human resources. Human resources. Management. Management. Accounting and finance. Accounting and finance. Very good. Okay, so now let's find out. Let's see, vámonos por el... Siempre acuérdense de que yo sé que usted, usted ha sido estudiante, ya todos tenemos una edad, ¿verdad? Que hemos pasado por las aulas muchos años, ¿verdad? Entonces, yo creo de que, a mí, en mi caso, yo empiezo con las más fáciles, ¿sí o no? Las más fáciles, las preguntas más fáciles. Vamos a empezar por eh, marketing, ¿all right? So, ¿cuál cree que de estas que están acá? Vamos a ver, permítanme... ¿Cuál cree que estas que están acá se va a asemejar a marketing? Dice, oh. yeah. research and identify what, what customers want and need at the right place. Okay. First, Re mm. recruit select and train new employees for the right job in the company. Esta creo que es, ¿cuál cree que es buy, esta? Buy and acquire 
raw material. Uh, human resource management. Human resource management, right? ¿Por qué? Porque dice recruit, uh, recruit, select and train. Es el que selecciona y este uh -huh. le da entrenamiento a los nuevos empleados para el, el correcto trabajo, el right job in the company. Ok, very good. Esa está contestada. ¿Se da cuenta? Ok. Keep financial... Re oh, hold on. Let me, let me clear this. Keep the financial record of transactions in, involving monetary inflows and outlaws. Number six. Number, Number six. six. Accounting. Accounting. Yes. Very Accounting. good. Very good. So what about the next one? Let's yeah, see. Yeah. Control and supervise the production, workforce, Number and inventory. Production, production. right? Production. Number, Number one. one. Number one, right? Very good. And it's develop good. develop, design new or improve existing product products or processes. What's that? Develop design new number or two. improve number, number two. two research and development is Mar como Mar buscar y desarrollo well yeah number two very good mm. and the last one buy and uh buy and, 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 and acquire four. raw materials production equipment etc for the use of the organization what's the idea number, number three number three number three, number three. yes Number three. Yes, okay. because uh, purchasing es como com, com, compradores, pero así como mm -hmm. compradores grandes, por decir, uh, conocen a, al hombre más millonario, creo que es el más millonario del mundo, creo que es Mr. Slim de, de México. <risa> ¿Verdad? Él, entonces, él viene y yo tengo una compañía acá que es la que está dando este golpe, pero que se le ha puesto al, al nivel a Claro y a, y a ese es un ejemplo, ¿verdad? y a Tigo viene él y va a hacer un purchase como una inversión y viene, él viene a hacer un purchase he's purchasing you know, my company porque él es un inversionista grande, Mr. Slim es un inversionista grandísimo que viene a purchase my company, alright, so entonces eso quiere decir ya lo vamos a buscar rápido antes que nos vayamos. All right. Y marketing, creo que no apareció aquí marketing. Yo no lo veo. Pensé que iba a aparecer, pero no, no está acá como se debe. Ok. Clear my drawings. Let's see. Hold on. The first one. Number one. The first one. The first one, it's. Ok, hold on. Uno, dos, identify. What customers want and need at the right place. Marketing. Mm. No, será la five. Dos, la no, develop, design new or improve existing products or processes. Podría. Y la, Porque marketing y la, desarrolla ¿no? productos. Exacto. Y la número, la número dos es la número uno. Research and identify what customers want and need at the right place. All right. So, yes, that is the correct answers, guys. Very good. Very good. You see? You are giving me, you know, classes now. Very nice. Very nice. Right on my class. Let's see. Do you have any questions so far, guys, about this? This class. Any questions? Are we clear with this uh, new? I mean, uh, are we clear with this vocabulary? All right. Okay. If you don't have any questions, I will assume that you guys understood. You know this uh, this class tonight. Okay. So let's see. Let's pass to the next. And it says like this: How to use simple present information questions. All right. So cómo usamos el simple presente en las preguntas de información. How do you, how to use simple present information questions? All right. So, por ejemplo, yo le digo, what do I do? What do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. 
at, at week. A week, it's okay. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 o'clock a.m. All right, so let's repeat. What do I do? What do I do? What do I do? I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Very good. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department. Very good, very good. And where when do we go to meetings? When do we go to meetings? One more time. When do we go to meetings? When do we go to meetings? Excellent. We go to meetings two times a week. We go to meetings. We go to meetings two times a week. Two times. We go to meetings two times a week. Two times a week. A week. Two times a week. A week. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? Marketing. They investigate the customer's needs. They investigate. Investigate. One more time. Investigate. Investigate. The customer's needs. Investigate. The customer's needs. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at a.m. Julio, what time? What time do you take breakfast? I take breakfast at eight a.m. Very good, Nancy. What time do you take dinner? I take dinner at seven p.m. Very good, Lisette. What time do you take lunch? I take lunch at, at 7 p.m. 7 p.m. lunch. Oh, wow. All right. Okay, Elsie, what time do you take lunch? I take a lunch uh, um, at? at 12 p.m. 12, 12 noon. 12 noon. A.m. No, 12 noon, like this. I take lunch at 12. No. It, it could be like this, right? At 12 o'clock. All right, o'clock or noon. No. Media, media, noon. No, no. All right, very good. Gamaliel, what time do you take dinner? Uh, I take my dinner at, at, at 7 p.m. At 7, 7 p.m. 7 p.m. Very good. Flor, what time do you take breakfast? Um, I, I take breakfast at um, 7 um, a.m. A.m., very good. Jenny, what time? A.M. Very good. Jenny, what time do you take uh, lunch? I take lunch at 8, 3 a.m. Very good. Let's see. Uh, uh, Salomon, what time do you take lunch? What hot at lunch in 1 p.m.? I take lunch at 1 p.m. at 1 p.m. Very good, Samuel. What time do you take breakfast? I take breakfast at 7 a.m. Very good, Ever. What time do you take lunch? I take my lunch 
at 11 a.m. A.m.? Okay, a. M. pretty early. Yeah. Okay, Sophia, what time do you take uh, dinner? I'm sorry? Uh, what, what time do you take dinner? I take a dinner at a a a o'clock. Eight p.m. P.m. Very good, very 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 good. Okay, so uh, let's see. Uh, everybody answers my questions. Quiero ver a quién no le he preguntado. Virus, are you here? Yes, I am okay. here. Okay, uh, Virus, what time do you take your breakfast? I work on the restaurant. I don't have the specific a specific time. A specific time. Wow, very good. Are you are you a cook? No, in office. Uh, oh. I am a manager. Administrative manager. Yes. Very good. Very good. Okay, you don't have any specific time. Very nice. Very nice. All right. So let's see, uh, Diana uh, Rudas, are you here? Yo creo que se durmió Dianita. All right, so Diana, Jocelyn, Borja, what time do you take your dinner? Um, I take my dinner at? At the... At I, the I take my dinner at? I take my dinner at 7 p.m. 7 p.m. 7 very good. PM. Very good. Very good. Very good. All right. So, uh, you see, guys, we've been practicing so far a lot of information today. So, remember that you need to keep practicing everything that we've been checking so far together. Hemos estado practicando muchas cosas y les recomiendo que sigamos practicando lo que ya sabemos, ¿verdad? Si usted no me practica, créame de que se, se, se me va a enfriar y después te va a decir, ya se me hizo difícil. Créame de que yo he visto milagros. So, eso le puedo decir. Y eso no es que esté dudando de su capacidad intelectual. No, todos somos capaces. Lo motivo nuevamente para que usted continúe y... No se, me, no se me quede en las primeras de cambio, porque a veces decimos, Dios mío, ya empezó a hablar mucho inglés y tengo que aprenderme las preposiciones, los sustantivos, los verbos, los irregulares, los regulares, los, la, los uh, artículos, tengo que aprenderme las estructuras, tengo que aprenderme los, ¿cómo se llama? Bueno, en sí toda la gramática de inglés, entonces usted se me va no quiero que se me vaya, vaya a salir corriendo. Acuérdense que este es otro, otro mundo. Es como la carrera de cualquiera de ustedes, ¿verdad? Yo la respeto. Si ustedes son licenciados en cualquier otra rama, yo respeto su carrera y creo de que a usted le costó su carrera. Le, o le cuesta lo que usted trabaja, de lo que usted se, usted se está desarrollando. Así que, no worries. Everything is under control, all right? So, try to, you know... Uh, Try to work harder, try to focus, try to smile to life. Trate de sonreírle la vida, que esta oportunidad se la está dando, bueno, usted sabe, primero se la está dando Dios. Segundo, pues, la, acá donde estamos, ¿verdad? En, aquí en, ¿cómo se llama? En inglés corporativo. Entonces, usted sabe de que tenemos que aprovechar porque mucha gente quisiera tener esta oportunidad. ¿Verdad? Entonces, yo le recomiendo, lo animo nuevamente a que practique, 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 no se, no pare, así le digo, no pare, no sé si le dije a usted o fue el grupo anterior, pero uh, como, como le digo, como requisito, yo le, no, no como requisito, sino algo que le va a ayudar, cómprese un libro en inglés, y ya le dije yo, léalo media hora, pero rápido, rápido, o sea, si, aunque se le oiga mal su inglés y que no, le, no lo pronuncie bien este es un ejercicio para su lengüita porque esta esta, esta la tenemos así doblada, está así entonces tiene que desdoblarse porque ese es el ejercicio que usted va a tomar, alright, media hora diaria, diaria 
de verdad, si usted, si usted ya, coronó, ya coronó carrera o quiere aprender a hablar inglés, este es un, es un ejercicio que le va a ayudar y se acordará de mí, ¿verdad? Así que este, yo lo motivo nuevamente, no, nuevamente valga la redundancia, le doy las gracias y creo que los veo hasta mañana porque ya los veo así, como que ya están este, queriéndose dormir. Ok, guys, thank you very much for your time. I see you tomorrow. Very nice. We have a very nice class tonight. All right, everybody was everybody was particip uh, participating, right? I like that, and you, I know that you guys are learning. Okay, thank you very much. I see you tomorrow. Have a good night. 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 Thank you. Bye. Very good. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye Nancy. Bye Jenny. Bye Justin. Bye. bye Flor. Bye. bye Gamaliel. Bye Samuel. Bye Jenny. Bye Flor. All right. Take it easy.